La trentanovesima puntata del Grande Fratello Vip 7 è iniziata come un po' tutti immaginavano. Con un bel richiamo per i concorrenti e non solo. Infatti, a far arrabbiare l'editore del programma e i piani alti di Mediaset sono stati un po' tutti i protagonisti di questa settima parolacce. Outfit, toni alti, modi aggressivi e tanto altro hanno portato Alfonso Signorini a dover chiedere ai GFini di chiedere tutti insieme scusa al pubblico. Le polemiche nate in questi giorni hanno trovato sostegno da parte del conduttore che ha alzato le mani e si è posizionato tra coloro che hanno sbagliato in questo mentre in casa si è fatto portavoce dei concorrenti Daniele Dal Moro. In studio si è scusata Sonia Bruganelli. Finita nella bufera dopo gli attacchi riservato a Edoardo Tavassi, Micoli Incorvaia e Giaele De Donà la scorsa settimana. La puntata è andata avanti con Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donna Maria che sembravano ormai aver deciso di chiudere la loro relazione, considerata da molti, tossica. Ma i donnalisi così vengono chiamati dai loro fan hanno dimostrato nei giorni scorsi di non avere alcuna intenzione di vivere nella casa di Cinecittà se stasera al GF VIP 7. Antonella e Donna Maria si sono lasciati andare a qualche piccolo battibecco. Dopo un'intensa clip sul loro riavvicinamento. Successivamente, si è parlato di un'altra coppia, che in realtà ancora coppia non è. Quella composta da Daniele Dal Moro e Oriana. Dopo gli accesi litigi, sembra che i due GFini si stia nuovamente riavvicinato, cosa che farebbe felici i fan. Subito dopo. Ecco che per Daniele è arrivata una graditissima sorpresa. Per qualche minuto Vilma Goic è tornata nella casa per salutare.